എനിക്ക് പോകാനുള്ള വിസ റെഡിയായി മറ്റന്നാ ഞാൻ പോകുക കുവൈറ്റില്ല ചേച്ചിയും ചേട്ടനെയും എല്ലാരും കണ്ടെന്ന് യാത്ര പറയാന്ന് വെച്ചു അത് തന്നെ നല്ലത് എടാ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നീ മറ്റൊന്നും മനസ്സിൽ കരുതരുത് കേട്ടോ നാല് പുതിയ ഷാപ്പും കൂടി ലേലത്തിൽ പിടിച്ചു അതിൻ്റെ പിറകെ കുറെ പണം ഒഴുക്കി അത് തുറന്നു വന്നാൽ വിചാരിച്ച പോലെ കാശ് മറിയും അതുകൊണ്ടാണ് നീ കാശ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനില്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ അത് സാരമില്ല ഏട്ടാ എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും എനിക്കൊരു മൂന്ന് സെൻറ്റും ഒരു ചെറിയ വീടും തന്നച്ച എന്നെ തനിച്ചാക്കി പോയത് അവിടെ എൻ്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധു താമസിച്ചിരുന്നത് അതവരെടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാനുള്ള കാശ് തന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് നേടണം അതായതിനു ശേഷമേ ആൻ്റെ പിന്നെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരൂ ഡാ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ഏതായാലും നീ എത്ര ചോദിക്കാൻ ഇറങ്ങിയല്ലേ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ല് ശരി ശരി ആ ദേവയാനി അവിടെ ഇല്ല മാർക്കറ്റിൽ പോയിരിക്കുക പാറമോൾ അവിടെ ഉണ്ട് ദേവയാനി വന്നു കണ്ട് യാത്രയും ചോദിച്ച് ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ടേ പോകാം ശരി 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 അങ്ങനെ എവിടെ നാണി അടുത്തി ോ പെമ്പിള്ളാരെ ഇങ്ങനെ കയറൂരി വിടരുത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ ഇന്ന് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം ആരുടെ കാര്യമാ നീ പറയുന്നത് നിർമ്മലയും നിത്യാണെങ്കിൽ അവർ എന്റെ കൂടെ വന്നില്ല കൂടെ ഇല്ലേ പിന്നീത് എവിടെ പോയി അവര് നീ കിടന്ന് പിടയ്ക്കാതെ അവരവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിലെങ്ങാനും പോയി കാണും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ അത് ഓർക്കാതിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം കാലാടരുത് ഓക്കെ എല്ലാരും ദേ നമ്മളെ നോക്കി നിൽക്കിയ ചേച്ചി മമ്മി ഓടോ ദേ എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ ആരായിരുന്നു അടി അവന്മാര് അവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാ പിന്നെ എവിടായിരുന്നു ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഇവള് ഇവളുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ഡാഡിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഇല്ല ഡാഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ അങ്ങ് വീട്ടു പോയി അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ എന്താ രണ്ടുപേരുടെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിച്ചോ കള്ളല്ല ബിയർ നല്ല തണുത്ത ബിയർ രണ്ടുപേരും കുടിച്ചു ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേടി ഇനി വല്ല അറിയണോ ഡാഡി വാ എന്താടി നീ പറഞ്ഞേ കുടിച്ചെന്നോ നിന്നെ ഞാൻ വിടെ കൈ ഉണ്ടാണ പറഞ്ഞത് കൊച്ചു കുട്ടികളൊന്നും അല്ല ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളെ നോക്കാൻ കൂടുതൽ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കലൊന്നും വേണ്ട ഡാഡിയോട് സമ്മതം ചോദിക്കാതെ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല കേറി പോടി മക്കളെ എവിടെ പിടിച്ച് അകത്തോണ്ട് പോ കാലം മാറിയെന്ന് ഇവിടെ അറിയുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ അവരെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്ക് അവർക്ക് അറിവും ബോധവുണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോളപ്പ സാധനം 
ಹೋಯ್ ಕಡೆ ಹಾ ವರುನ ಆರೆ ಞಾನು ಸ್ಥಳ ಖಾಲಿ ಆಕಂಡಿ ವರು ಪವ ಎನಿಕ್ಕೆ ವೇಂಡ ನಾ ನಿನ್ನೆ ಎತ್ರ ದಿವಸ ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಜೈನು ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಇಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೋಡೆ ಓ ಸೋರಿ ನಿರ್ಮಲ ಆ ಸಿಮ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ചെയ്തു ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಆಯಿರನಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ ಮಂತ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಯಿ പിന്നെ ನಾನು ಪುದಿ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಟು ಸೋರಿ ತರ ಮರನು ಪವ ಆಗ ಕೊಳಪೋ ಅಂತ ತೋನದ ನೀ ಒಂದು ಇಂಗೋಟ್ ವರಾಮೋ ಎಂದಾ ರಹಸ್ಯ ಆನೋ ನಾನೋ ನಾವು ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೋ ಕಮ್ ಆನ್ ಧೈರ್ಯಾಯಿಟ್ಟು ಪರ್ನೋಳು ಆ ಪವನ್ ಅದಲ್ಲ ವಿವೇಕ್ ಹೇಯ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಗರ್ಲ್ ಪವನ್ ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಗರ್ಪಿಣಿಯಾನ ಎಂಡ ನಿರ್ಮಲೆ ನೀ ಇದನೇನೋ ಇತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಡಿಚದು ನಮ್ಮಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇತ್ರ ಅಧಿಕಂ ಪಡರ್ನ ಬಂದಳಿಚಿ ನಿಲ್ಕುಂಬೋ ಇದು ವರ ಸಿಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ನೋ ನೋ ಸಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಸಮದಕಿಲ್ಲ ನೀ ಇಂದ ಚೇವಿನ್ ಮಂತ್ರಿಚದಲ್ಲ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಇರನೋ ಲೇ ನೀ ನೀ ತಮಾಷೆ ಪರಯಣನ ಪರ ಪವಿ ಪರ ಪರ ಪವಿ ಪರ ತಮಾಷ ತಮಾಷೆ ನ್ಯಾನೋ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನೈನಾ ನೋ 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 ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡಾ ನೈನಾ ಪೆಣಂಗಲ್ಲಡಾ ಚಕ್ರ ನಾನು ತೀರ್ಚೆಟ್ಟು ಎತ್ತಿರಿಕಂ ಓಕೆ ಆ ಎಂತ ಪರನೆ ಪವಿ ಆರದು ಆರೈದು ಫೋನ್ ಲನ್ನ ನೈನಾ ನೈನಾ ಹೋಯ್ಶಿ ವಿವೇಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಓಕೆ ಪವಿ ನಿರ್ಮಲ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎನಿಕಿಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಡಿಕಾನೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ನೈಕಾನೋ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲ ಮೂಡ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಎಂಬಿಎ ಚೇಂ ಬೋವಾ ಅದು ಇವಡಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೇ ಅವಡೆ ಎಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಯಿರಿಕಂ ಇಪ್ಪ ವಿಳಿಚ ಈ ನೈನಾ ಯು ಚೀಟ್ ಚೀಟ್ ವಾಡ ಅವರಿದೇ ವರೆ ವಂದಿಲ್ಲ 
വന്നില്ലേ പിന്നെ ഇതെവിടെ പോയി അല്ല താസേട്ടനോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല പറഞ്ഞില്ല അല്ല എന്നോട്ട് വിളിച്ചതുമില്ല അല്ല വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എങ്ങും പോവാറില്ലല്ലോ ഞാൻ കുറെ നേരം ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ അവരുടെ സെല്ല് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആ എന്റെ ദൈവമേ ഇത് എന്തൊരു പരീക്ഷണമാ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇടന്ന് ചത്ത തൊലെ അത് എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം കിട്ടത്തില്ല അമ്മേ അതെ മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാ പക്ഷെ എന്ന് മമ്മിയായോ അന്നത്തോടെ എന്റെ സമാധാനം തീർന്നു എന്റെ ദേവുട്ടി നീ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെട് ഏതായാലും കുറച്ച് സമയം കൂടി കഴിയട്ടെ ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിന്റെ ബാറ്ററി തീർന്നാണെങ്കിലും ഇല്ല ദാസേട്ട ഇതിനൊരു പോം വഴിയേ ഉള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ടിനെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പന്തല് വെച്ച് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു വിടണം അതാ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ല എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചേ എന്തിനും ഏതിനും നേരെ ഒന്ന് വെളുത്തോട്ടെ അല്ലെങ്കിലും അവരീത് പുതുമയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇത്തിരി ഇരട്ടിയാലും അവരിഞ്ഞ് എത്തും എനിക്കറിയാം നാണയടത്തെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നാണയടത്തിയുടെ മനസ്സിലും ഒരമ്മയുടെ തേങ്ങൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അവരിഷ്ടമുള്ളപ്പോ വരട്ടെ ഇളയത് ഒന്നുകൂടി അവരോളമായി ഇപ്പോ കണ്ടില്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി സാധാരണ മൂത്തവരെ കണ്ട എളയത്തിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാം നേരെ തിരിച്ച അമ്മേ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാമാന്റെ പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാ അമ്മയുടെ പാറോന് ഏത് ഡ്രസ് ഇട്ടാലും നല്ലതാ അത് ശരിയാ മൂന്ന് പേരിലും സുന്ദരി നാണിയെടുത്തിയുടെ പാറുക്കുട്ടിയാ ഹലോ ഹലോ നിത്യല്ലേ ഹലോ മോളെ നിർമ്മലാണോ മക്കളെ അമ്മയുടെ പൊന്നും കുടങ്ങളല്ലേ എന്നെ ഇങ്ങനെട്ട് വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ മക്കള് മോളെ നിർമ്മല മോളെ നീ കേക്കുന്നുണ്ടോ കുഞ്ഞെ ഹലോ ചേച്ചി ഞാനാ പാറു അമ്മ ഇതേവരെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല മതി ചേച്ചി അമ്മയോട് പിണങ്ങിയത് ഹലോ ചേച്ചി ഇനി അടുത്തെ മോളെ നാണിയെടുത്തി സംസാരിക്കാം മക്കളെ നാണിയെടുത്തിയാ ഓടി വാ നാണിയെടുത്തി ഇല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങളെ ആരും ഒന്നും പറയില്ല ഹലോ നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ ണിയെടുത്തി എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ഒരു കഥ എന്റെ മൂന്ന് തങ്കക്കുടങ്ങളെയും അവരുടെ അച്ഛനെയും തിര കൊണ്ടുപോയ കഥ ആ വിഷമം മറന്നത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെയും കണ്ടതിന് ശേഷമാ നാണിയെടുത്തിയുടെ പൊന്നു മക്കളിങ്ങും പോര് ഹലോ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഹലോ കുഞ്ഞെ നമുക്ക് പോലീസിലൊന്ന് അറിയിച്ചാലും അത് വേണ്ട നാണിയടത്തി ശരിയാകില്ല പിന്നെ വേറെ രീതിയിലാണ് കേസാകുക ഏതായാലും നേരെ ഒന്ന് വിളിത്തോട്ടെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്റെ മനസ്സങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ത് പറ്റിയതാണാവോ ആർക്കറിയാം ഒന്ന് മറന്നെ ഹലോ ദാസേട്ടനല്ലേ സേവി അറിയേട്ടാ ചേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരണം ഇപ്പം തൽക്കാലമേ ചേച്ചി ഇതൊന്നും അറിയണ്ട രാവിലെ തോട്ടത്തിൽ വന്ന തൊഴിലാളികളാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടത് നമ്മുടെ നിർമ്മലയും നിത്യയും ഹലോ 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 എന്താ 
പെണ്ണെ ഞാൻ നസ്രാണിയാ അതിനെന്താ കളിപ്പം പരിശുദ്ധിയുടെതാ ആർക്കു വിടാ തന്നെയുമല്ല കല്യാണം കഴിച്ച ഇയാൾ എന്നും എന്റെ കൂടെ അമ്പലത്തി വരണം അപ്പോ ഞാൻ മതം മാറണം എന്നർത്ഥം മതം മാറിയെങ്കിലും അമ്പലത്തി കയറാവൂ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായ ആർക്കും അമ്പലത്തി കയറാം പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണന്റെ നടയിൽ എന്നാ പിന്നെ യേശുദാസിനെ കേറ്റാത്തെന്താ പറ തർക്കിക്കാനൊന്നും ഞാനില്ല സോറി മോളെ ഇവിടെ നിന്നാൽ പറ്റില്ല ഗൾഫിൽ പോണം പാറു നിന്റെ അച്ഛനോട് സഹായം ചോദിച്ചപ്പം ഇല്ലെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു ചാക്കോച്ചനോട് ചോദിച്ച തരും പക്ഷെ തിന്നാനും കുടിക്കാനും കിടക്കാനും ഒരിടം ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഞാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നു എന്നൊരു സംശയം അനാഥനല്ലെങ്കിലും അങ്ങനാണെന്നൊരു തോന്നൽ ആരുമില്ല എനിക്ക് എന്ന തോന്നൽ എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നു അങ്ങനെ പറയല്ല എൻ്റെ ഒച്ച ഞാനില്ലേ എൻ്റെതല്ലേ നീ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രായവ്യത്യാസം നിനക്കറിയോ ഇരുപത് വയസ്സ് അതുമാത്രം പറയരുത് പാറുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചതാ ഈ രൂപം എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്റെ മനസ്സിൽ 